So in this video tutorial we are going to do this first practice which is going to be preliminary practice. En este primer tutorial vamos a hacer una pequeña práctica preliminar. It's going to last 5 to 10 minutes and so I want you to draw this preliminary practice 5 to 10 minutes, not much more. Va a durar entre 5 y 10 minutos y eso es lo que quiero que dure de hecho el ejercicio que hagáis allí en casa también de 5 a 10 minutos. Va a ser va a ser muy rápido. So as you can see here, what we have is basically a canvas. I'm going to use this program which is called My Paint. Esto sería nuestro nuestra hoja de papel, como veis, es el rectángulo, el posición apaisado, horizontal, landscape position would be said in English. Y eh, voy a usar este programa que se llama My Paint, que es totalmente gratuito, es libre, también es multiplataforma, se puede instalar en en Windows igualmente, pero lo que voy a hacer es básicamente simular cómo sería hacerlo eh, usando lápiz, es decir que lo mismo que voy a hacer aquí vais a poder hacerlo vosotros perfectísimamente empleando como no puede ser de otra manera eh, la regla y el lápiz y los rotuladores. ¿vale? Entonces, the first thing to do is I'm going to start drawing um, with a very thin pencil. In fact, as you are going to find out, not that thin, not that much. Voy a empezar a dibujar con un lápiz. Voy a dibujar esta primera línea horizontal ahí en medio que va a ser mi línea de horizonte. And as you can see, I've drawn that line very thin. Y como podéis ver, he dibujado esa línea horizonte muy fina. Because partially this line is going to be erased afterwards, porque parcialmente esta línea es muy probable que luego la tenga que borrar, par, por lo menos parte de ella. And now I'm going to start drawing uh, basically three boxes. The one that I'm going to start with, oh, excuse me, I'm going to draw that again, that's it. I'm going. We are going to draw three boxes. This one is going to be drawn here at the left side, something like this. Make sure you have some horizontal and vertical lines. Voy a dibujar aquí este rectángulo con líneas verticales y horizontales. Here in the middle I'm going to draw another box. Aquí vamos a dibujar otra caja, lo dicho, solo la cara frontal. And finally, here at the right side, we're going to draw something quite taller and bigger, like this. Now that I've decided what is the height of my position, una vez que he decidido la altura de donde voy a estar, which is here this hori horizon line, I'm going to determine also the position. También voy a determinar la posición donde voy a estar. I'm going to be here in the middle, and this is going to be our vanishing point. Este va a ser nuestro punto de fuga. And according to that, we are going to draw from each and every one of the visible corners, that is our visible vertices, what it's called perspective rays. Y de cada una de estas esquinas que tenemos, de cada uno de esos vértices visibles, visible ones, vamos a dibujar lo que se llaman los rayos de perspectiva y los rayos de perspectiva son básicamente estas líneas auxiliares que nos permiten imaginar cómo sería cada uno de esos eh, rectángulos si los extruyéramos hacia atrás. It is as if we took each and every one of those rectangles and we extruded them into the background. Now we are going to determine how deep we want these um, boxes to be. For instance, here in this one, I'm going to directly draw a vertical one that is going to join these both edges. As you can see, this one, since it is taller than the horizon line, we are not going to see the top of it. Ya que este, este prisma es más alto que la línea horizontal, es decir, está por encima de nosotros, no vemos su parte de arriba. Uh, on the contrary, on the opposite hand, we have this one here, which is going to allow us to see the top of it, but we are not going to see the lateral sides. Mientras que aquí en este, concretamente, veis que vemos la parte de arriba, porque está por debajo del línea horizonte, pero eso sí, no vemos los laterales. And that's exactly what we, what happens also here on this left one. 
in which we see only this uh, red lateral side and the top of it. We are also going to afterwards draw a couple of boxes that are going to lay behind. For instance, here, having this distance in between, we are going to draw this other box, which is going to basically be at the same height, this is important, at the same height as the horizon line. Vamos a dibujar otro bloque detrás, otro prisma detrás de este, pero este va a tener una particularidad, y es que va a estar justo, justo a la altura de la línea horizonte. Y simplemente le bajamos aquí lo que va a ser la profundidad. Y aquí, sin embargo, detrás de este otro, vamos a dibujar incluso uno más alto todavía, ¿vale? Y luego vamos a hacer que vaya, por supuesto, cada una de estas líneas a la línea, a la línea horizonte, al punto de fuga, ¿vale? Esto todo son, insisto, líneas auxiliares. <coughs> y de acuerdo con ello, ahora voy a coger un lápiz más grueso, and now according to this, I'm going to take a thicker pencil and I'm going to start drawing above. Voy a empezar a dibujar encima de todo ello. ¿Veis? Así que tengo que tener bastante cuidado. Llevo ya seis minutos y medio de vídeo, lo estoy dibujando prácticamente en tiempo real. Y esto es lo que quiero que hagáis. Es decir, una vez que hayáis distribuido cinco bloques de diferentes alturas y posiciones ¿vale? dibujando con el lápiz H de turno, apretando muy poquito luego vais a coger o bien un rotulador o bien un lápiz eh, más blando, un B, o simple y llanamente vais a apretar un poquito más After you have drawn all those auxiliary lines using, as I did, a thin pencil or just pushing so little that it is easy for you afterwards to either erase or the contrast of the following lines is so much that you don't even have to erase anything since the auxiliary lines are not going to be important enough at all. Fijaos en esta parte de aquí, esto es importante. Tenéis que mirar claramente qué es lo que está delante, qué es lo que está detrás, y hay que procurar que eh, los bloques que dibujéis no interseccionen entre sí. It is important that the blocks that you draw, they are clearly one in front of the other. Make sure there are not going to be blocks interfering or intersecting with others. So, that would be good enough. We are already half eight minutes, and in order to finish it, this is not mandatory, but in case you want to sh to shadow, to, to draw some little shadows, you can do it the following way. If you are using the same software, you take the bucket, and you just only have to, as you can see, color it. If you are doing it manually, you don't have to color it very, very thoroughly, just a little bit in terms of different nuances of grey. Esto si lo hacéis a mano, no hace falta que lo dibujéis, que lo coloreéis así a tope como lo estoy haciendo yo, simplemente los laterales los ponéis con un poquito de gris, muy por encima, y a procurar también que las caras que se vean desde arriba pues sean, que tengan un tono de gris ligeramente diferente. Esto sería básicamente lo que os estoy pidiendo, me faltaría nada más que, eso sí, es importante, le voy a añadir la línea de horizonte, se la voy a añadir otra vez, es decir, no es que se la añada, ya se la había dibujado antes, pero simplemente voy a eh, dibujar un poquito más intensamente esa línea de horizonte, ¿vale? Este sería el resultado que os pido, e insisto, este es un ejercicio al que no le deberéis de dedicar mucho más de 10 15 minutos, incluso aunque lo hagáis a mano. Un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo.